Si Sister Fatima ay isang dating madreng katoliko, gaya ng pari, siya ay tinuturing ng mga alagad ng simbahan, na nakatoon lamang ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Nung bata pa po ako ay talagang pinangarap ko na maging madre. Sa akin yun na ang, yun na ang pagiging madre, yun ang talagang totoong uh, consecration to God, talagang prep, uh, total surrender to God. Kasi yung bata ko, naging active ako sa simbahan, mm -hmm. sa charismatic, sa choir member ako, mm -hmm. at officer sa church. Parang hindi pa rin ako makontento sa pagsiserve ko sa God. Sabi ko, why not uh, ialay ko na lang yung buong buhay ko sa, sa God and to serve Him fully until death. Kasi sa akin, this, sa, nung Christian pa ako, yung pa sa akin, yung mundo ay just a material world. So, mm -hmm. I want something serving God, which is a perfect life for me. Yun ang pag-akala ko kasi this is the perfect life, yung mm -hmm. convent. Mm -hmm. Serving God, yung ginagawa lang namin sa convento is to, to pray many times, four times, five times, at uh, yun lang uh, working in the inside the convent. So, para sa akin, ito yung wala akong nakikitang pagkakamali yung that time. O, see, hindi ko naman alam yung Islam that time. So, mm -hmm. para sa akin, yun ang perfect la uh, life sa convent. At uh, malapit, pag malapit sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang pamumuhay madre, nagkaroon ng pagkakataon si Sister Fatima na mamuhay sa labas ng kumbento. At doon niya una nakita ang buhay ng isang Muslim. Well, alhamdulillah, uh, meron po akong uh, roommate before. Uh, siya ay born Muslim. At nakikita ko po siyang uh, nagpe-pray five times. She observed fasting. Mm -hmm. At I usually ask her. And she gave me da'wa about Islam. Mm -hmm. And she gave me books. Mm -hmm. And nagiging friend ko rin siya ang roommate ko. She's a tausog from the Tausug tribe. Yeah, yeah alhamdulillah, uh, she's a practicing Muslim. And tuloy, hindi niya ako pinipilit, but nasa nakikita ko how she pray and all the things. Even her, I asked, I used to ask her questions. Mm -hmm. At uh, sa nakikita ko talagang ang Islam ay ito yung true religion. You see, meron, she even, she even gave me books about Islam at yung yung talagang nagpa-Islam sa akin, yung nabasa kong ang talakaya ng Kristiyano at Muslim, uh -huh. ito yung talagang nag-open ang mind ko uh -huh. at heart ko about Jesus, the divinity of Jesus, uh -huh. and the prophecy, uh, the prophethood of Muhammad. Uh -huh. Kasi hindi ko rin alam si Muhammad that time ng Madre. Hindi din na-introduce sa simbahan kung sino si Muhammad. Uh -huh. So, through reading books, na-clear sa mind ko ang totoong relihiyon talaga, na Islam is the only acceptable religion. Hindi naging madali ang pagtanggap ng mga taong malapit kay Sister Fatima sa kanyang disyong yakapin ang Islam. Ito na rin ang isa sa mga naging pagsubok sa kanyang buhay. And after embracing Islam, um, ini maraming friends talaga at uh, sa mga flatmate ko, talagang negative ang kanilang uh, reaction na nag-Islam ako. And tala, sa akin, I don't care. But for me, I am the winner kasi in the day of judgment, I will be rewarded. But these people, you know, mananahimik din sila after a while. Actually, after two months, nanahimik din sila. And you know, I just continue my life as a Muslim. And through my actions, they realized na talagang totoo pala ang kanyang pag-Islam. Mm -hmm. Okay? And, you know, and some, pa sa akin, I prefer, you know, for me, for sa mga gustong mag-Islam, they have, they should please their Lord, not sa mga tao. Because they are just created beings. They are just creations of Allah. And we should have fear. Kailangan matakot tayo sa Allah. Huwag sa mga tao. Um, you, if you think na if you are pursuing Islam, if you want to embrace Islam, insha'Allah, 
Katakutan mo lang ula, wag lang yung tao. Because they are just creations of Allah. Hindi na naging mahira para sa kanya ang sumunod sa kasuotan ng babae sa Islam. Dahil hindi rin ito nalalayo sa kanyang nakagawiang suot noong siya ay madre pa. Ang paggamit ng hijab, ito po ay isang uh, order from God. Subhanallah. At ito po ay isang submission. And it is obligatory to every Muslim woman na, na mag-hijab. So, kung hindi tayo nag-hijab, therefore, hindi natin naiintindihan yung shahada na sinasabi. Kasi okay. nagsasabi tayo, Ashadu an la ilaha illallah. Okay. Illallah means uh, affirmation that you are affirming that sinatanggap po pa, kinatanggap ko na po yung Diyos. So, when you say tinatanggap, therefore, you have to follow yung gusto ng Diyos at iwasan mo yung ayaw ng Diyos. So, ano ba yung gusto ng Diyos for Muslim women? He wants us to cover ourselves, to protect from temptation. At nagkakasala din yung lalaki. It's because of her, if she shows her beauty. Mm -hmm. uh, so, if she dress properly, then walang temptation in the society. There will be no corruption. There will be no um, sins. Okay. At she's saving the men from temptation. Yes. Hindi din sila magkasala. At talagang it is the perfect religion as what the Quran said in Surah Al-Ma'idah chapter 5 verses 3 And I have perfected and completed the religion for you and I have chosen Islam as your religion Therefore, na kompleta na yung Islam mm -hmm. And it is Allah is the law giver mm -hmm. He completed the religion perfectly At wala itong pagkakamali So for me, I just submit to the one and only God and wala nang pagdududa. Sa nine years ko na as magiging Muslim, naging masaya po ako sa perfect religion because Islam is a complete code of life. It is a practical way of life to all people at, at all the different kinds of people in different places. Islam is the only acceptable of God. Hindi madali magdesisyon na talikuran ang pananampalataya na iyong kinalikihan, lalo na kung ikaw mismo ang naglilingkod dito. Ngunit ano nga ba ang dapat mong gawin kung sa gitna ng iyong paglalakbay sa buhay na ito ay matuklasan mo na mayroon pa lang pananampalataya na may kumpletong panuntunan sa buhay at kung saan ang mga aral ay laging may batayan at tunay na masasaligan. Gaya ng ating mga natonghaya mga kwento, Ang katotohanan ay maaaring makarating sa atin sa iba't ibang paraan, ngunit ang tanong ay kung ano ang magiging hakbang natin kapag dumating na sa atin ang pagkakataong ito. Hanggang sa susunod pong muli na programa ng Mga Usaping, Sasagutin at Lilinawin ng Islam at Mga Muslim. <tinyo>